ma'am, nakangiti. E, ito bang may problema? Pero siguro kinikimkim lang niya yung galit niya. Deep inside idol. Deep inside. Mamaya baka bibigay ito at iiyak din ito. Ano pong gusto niyong uh, mangyari, ma'am Lolita? Ang problema ko po kasi, nagkahiwalay na po kami ng mister ko. Ngayon, hindi man po niya aminin o ano, obvious naman po na sila nung teacher ng Cavite National Science High School nagsasama na. Ano po ebidensya meron kayo? Lagi po siya na andun sa bahay ng teacher. Tinanong hmm. niyo siya kung bakit siya nandoon. Ano pong sagot niya? Napadaan lamang daw po siya this oras ng gabi. Tsaka madalas po siya makita ng mga kapitbahay lumalabas po doon sa apartment nakapanjama umaga-umaga. Sige po. Meron po akong si... video na videohan ko po siya na naka, nandun siya sa loob na nakaupo. Tapos nagharap po kami sa barangay. Nakapajama? Nandun po siya, nanonood po siya ng TV habang yung teacher nag... Uh, ano. Nung tinanong niyo siya, siyempre meron siyang ibibigay na rason. Mm-hmm. Ano po yung binigay niyang dahilan kung bakit nandun siya sa bahay ni teacher this oras ng gabi nanonood ng TV? Napandaan lamang daw po siya. Okay. Sige. <laughs> Mr. Eduardo Del Rosario, magandang hapon po, Sir Eddie. Totoo ba, Sir? Nung uh, kayo po ay uh, tinanong ni Mrs. kung anong ginagawa niyo sa bahay ni teacher ah, Ruby at ah, kayo po ay napandaan lamang? Uh, Sir, actually po, yung kinukwento po ni Lolit ay nasa kalagitnaan na po yan ang kwento eh. Hindi naman po niya kinukwento yung pupisa kung bakit kami nag-away. Hindi sir, ang issue po rito sir, kasi kasal kayo ni Mrs. Ano po? Opo, opo. Okay, pwede niya ho kayo makasuhan as a matter of fact. Pwede kanyang uh, padampot agad kung nahuli niya kayo on the spot. Nasa loob kayo ng bahay ni teacher at uh, kayo po'y nakapajama. E eh, doon pa lamang po, meron na pong dahilan. Eh, War- sir, Sandali lang sir, sir warrantless sir. arrest po ang tawag noon. Kayo po'y makakalaboso sana. Now sir, pakisagot lang. Anong ginagawa niyo po this oras ng gabi sa bahay ni teacher at kayo po ay nakapajama nanonood ng TV? Hindi lang po ako yun. Tatlo po kami ng mga kasamang galing sa trabaho kasi meron po kami project dyan na binalikan namin kasi ka one year na po niya. Teacher, ang huloy ba kayo sir? Hindi po. Nagtatrabaho po ako sa isang construction company. Okay. Sir, kung kayo po nasa construction company ano pong business ninyo sa pagpunta po sa bahay ni teacher at nakapajama at nanonood ng TV? Actually, sir, hindi po. Iko-correct ko lang po yung panjama. Hindi po nakapanjama. Ano po, sir? Actually, sir, dumaan po kami doon kasi nakiluto po kami ng pagkain namin lang gabi. Kasi aalis po kami ng madaling araw. Pabalik po rito sa Ilocos. Bakit po kayo nakiluto sa bahay ni teacher? Ba't hindi na lang po kayo pumilis ng ulam sa karinderya? Nagmagandang loob naman po kasi kaya kami naman at the same time, kapit bahay naman po kasi namin dati. Pero, sir, by kaya doing that, ala, ala, pero by doing that, po. sir, alam mo na ikaw ay machichismis na, uh, ng mga kapit bahay at nachichismis na ka na nga. Na kasi very irregular po, sir, na kahit nang sabihin natin, nagsasabi ka ng totoo. Kami The fact na pupunta ka roon this oras ng gabi, masama po yun. Meron pa po akong video na nagpa-ispa po sila sa banahaw magkasama. Oh, hindi lang pala palutok, pwede ispa pa. Sumakay po sila sa Montero na nilow na teacher na kasalukuyang gamit niya nasa okay. Ilocos. Okay, bakit po nagpa-ispa kayo this oras ng gabi kasama si teacher? Noong time po kasi na yun, Galing po ulit kami sa project. Doon project na naman. Na project. <laughs> oh, Parang ah, susante lang. Kaya pagbalik po namin sa gabi, <laughs> Parang may may overnight na. Magkakaroon po ng katrabaho. Nagkayayaan po magpamatahe. Anong klaseng project ba ito, sir? Matanong ko. Breakwater kay, kay Love Me Project po. Bro, sir, ma- ma- ano lang po? Ano po ba ang pagmagandang gawin para matapos na lang po kayo problema natin? Kasi Very good. Eh, Yan po ang gusto kong tanongin nyo. Ito po ang pinakamagandang gawin. Makipagayos po kay Kimisis. Pag uwi ko po ng mata, may sabi po, po kasi kami. nagpa-convert na raw po yan sa Muslim eh. Tapos nagpakasal. Pero siguro, chis, ano lamang yon Kaya hindi po ako masyad. Baka naman, ma'am, kayo nagpakasal din sa iba. Ah, hindi po. Wala kayong ibang karelasyon? Wala po. Okay. Ma'am Ruby, ma'am, baka meron kayong alam sa construction in fairness to you. So, bukod sa paging teacher, meron ho ba kayong experience sa construction? Ay, wala po. Eh, bakit po tuwing may mga project daw sa breakwater, ito pong uh, si Sir Eduardo, eh, pumapasyal daw po at dyan daw po ginagawa yung project at uh, pinag-aralan yung project. Hindi po kasi... Napatira po sila dito sa apartment. Yan yeah, po, siyang caretaker. Paiksin ko na lang po, Ma'am Ruby. Tantana nyo na po muna itong si uh, Sir Eduardo. Pag-aayusin ko po itong si Sir Eduardo at saka si Ma'am Lolita. Para pat- nang sa gayon, pati ho- kayo po hindi madadamay. Dahil kung hindi, Ma'am, damay kayo rito sa problema mm. ng dalawa. Ma'am, wala ha? naman po kaming relasyon. Yeah. Paano magiging wala? Eh, yung mister ko sa'yo na umuwi weekly. Tapos, pag nagpapadala ang mister ko ng mga order niya sa online... Ang address po, Care of Ruby, dahil asawa daw po niya iyon at nagtatrabaho sa Cavite National Science. Nakausap ko rin yung inoorderan nila na spare parts eh. Inanong Wala pong nahuwi dito ng weekly? Wala pong ganun? Meron po. Nakikita na po sila. Tapos may mga post po si Ruby na may sagot ang mister ko na nagkikis, nag 
nagsasayaw, nagkakasa. Yung po mga ganon, siyempre may asawa kang ano, kung wala silang relasyon, di mo ikokomment yung nagkikiss sila. Emoji, emoji po yun. Ah, hindi na, hindi na friendship yun. Hindi, hindi na, na kaibigan yun, magkaibigan. Ayun po. So, Sir Eddie, nasa inyo po ito, kung gusto niyo po makipagayos kay Mrs. para wala na pong kaso. Willing ho ba kayo? Sige po, pag-uwi ko po ng bataan. Ano, kaya ako lang dito, hindi para habulin siya. Tulad na sinasabi niyang, mag-move on na raw ako dahil sila naka-move on na, tahimik na sila. Hindi po ganun kadali yung, yung ganitong sitwasyon dahil eh, ano basta na lang nila mo? kami iniwan. Ito. Ang gusto ko po, gusto matanggal mo? sa servisyo ang teacher tsaka ang panagutan nilang dalawa. So ma'am, kayo ba ay willing makipagayos o hindi? Kasi kung kayo po ay magkipagayos, hindi na ako kayo magsasampan ng kaso pagbabatiin ko na po kayong dalawa. However, kung ayaw mo makipagayos, another option is pupunta ka ng korte mm-hmm. para makuha ka ng Hustisya na gusto po, mo. Yung po, yung po gusto ko. So, gusto mo kasuhan? Mm-hmm. Pati yung teacher po. Pag lumapit daw po ako sa inyo, susunugin niya yung bahay namin, tsaka yung cottage na pinagawa namin. Grave sa... threat po yan, pagbabanta po yan. Kanina nabanggit niyo po na may grave threat po sa inyo. Mm-hmm. Sabi okay. niya kasi pag lumapit ako rito kay Tol po, susunugin niya bahay namin, tapos dalawang taon lamang na pag-iipunan niya kami at tsaka yung pinagbibintangan niya na, na lalaki oh. ko daw pag iipunan daw niya kami. Para po ano? Ay, bako sa kanya kung bakit. Kunin po yung marriage certificate niyo po at pupuntahan po natin, sasaktuhan po natin na magkasama po ang inyong mistera at si Ma'am Ruby po para pwede po natin silang ma-warrantless arrest kasama po mga polis para agad-agad po pag nakita po natin sila na magkasama po sa bahay, pwede po natin silang uh, duckpin. Mm-hmm. Ayun po. Ako, sa totoo lang po, nahihiya po sana akong pumunta rito. Kaso po, nilakasan ko ang loob ko. Kasi eh, parang na, na demoralize yung pagkatao sa ginawa niya. Kasi noon, pinagbintangan niya ako na meron ako ano. Kinaladkad niya ako sa daan, tapos sinaktan niya ako. Tapos doon, hindi na ako nakatiis. Sinumpong ko na siya sa pulis. Nagalit siya sa akin doon kasi kasalanan ko rin kung bakit niya ako sinaktan. Dahil nga daw doon sa mga picture na yon. Sabi ko, dapat alamin mo muna yung katotohanan, huwag yung bintangan ng bintang. Bakit ako ilang beses kitang nahuhuling ng bababae? Pero inuunawa kita, wala akong ginagawa. Sa harap pa ng mga kasamahan mo, sinasaktan mo ako. Pero lagi kitang pinapatawad. Bakit ako bintang lang? Agad sinaktan mo ako. Kasi may picture ako nakasama ko yung isang kong kaopisina. Ano yon team building namin. Nakaganyan lang ako. Sabi niya, lalaki ko raw yun. No, kasi iisa ang boss namin. Kaya lagi kami magkakasama. Tsaka talagang magkakaibigan lang. Pero sa kanya, binigyan niya ng mali siya yun. Ako, naniniwala ako na kung mahal mo ang pamilya mo, mahal niya ako, alamin niya ang katotohanan dahil yun ang magpapalaya sa kanya. Pero hindi niya inalam ang katotohanan. Ang gusto niya mangyari, iharap ko sa kanya yun, sasaktan daw niya. Tapos, ngungod, paano ko ihaharap yung isang taong? Walang, walang kasalanan. Yung lalaking pinagbibintang niya sa akin, ito lang nalaman na siya ang dahilan ng paghihiwalay daw namin. Iyon, kaya nagulat siya, beta ko. Sabi, eh, medyo. Mm-mm. Tapos, sinunod ko gusto niya, huwag ko nakakausapin yun. Hindi ko kinausap. I-block ko raw sa, sa Facebook. Binlock ko, lahat sinunod ko. Pero wala naman eh. No, malino po na wala po kayong relasyon nung pinagpapuntang po na na may relasyon. Wala talaga. Oh. Hindi ako magkakalakas ng loob dito, pumunta. Kung, Kung kayo po ako. ang may kasalanan. Sige po, ma'am. Attorney, kami po ay naparito po patungkol po doon sa gusto po na mangyari po ni Ma'am Lolita na makapag-file daw po siya ng administrative case laban po dito sa guro na naging kabit daw po ng kanyang mister. Actually, meron na po siyang final at nagkaroon na po ng resolution dito yung fact-finding. Kaya nasa regional office na po yun for decision na po ng regional office kung siya ba ay if a formal charge or i-dismiss yung case. Ano ho ba yung mga naibigay ho, naisumite ni nanay ho ng mga kanyang ebidensya ko na nagpapatunay na yung guru ay lumabag po talaga? Mga affidavit supported by yung mga screenshot ng kanilang chat at saka yung mga affidavit ng witnesses niya mm-hmm. na nakakita di umano doon sa lugar kung saan nangyari yung nirereklamo ni ma'am at saka yung mga kilos ng mga partido na nirereklamo ni ma'am. Kung sakali ho man po dumating yung resolution, may posibilidad din ho ba na ang guro ay matanggalan ng lasensya o ibang After na ano ito? After na ng formal investigation. Mm-hmm. Pero yung pagtatanggal ng lisensya, yun ay within the jurisdiction ng PRC. PRC. Oh. 
ko sa kariho na mag-prosper ho yung kanyang finalo na kaso, papasok din po ba sa criminal case po kung sakaling lalapit ho siya sa fiscal, magpa-file din? Nasa decision po ni ma'am yun, pwede naman po magsabay kasi yung case dito sa DepEd, case sa PRC, at saka case sa fiscal. Mm -hmm. Kunti na lang yung hihintayin natin, so lalabas na yung desisyon. Hintayin natin yung usisya na may bibigay sa iyo, at syempre kung gusto pa rin naman mag-file ng criminal case, walang problema. Willing naman ka rin namin tulungan. At sabi ni attorney, hindi nila na din pababayaan yung kaso mo dito sa DEP. Thank you po, attorney, sa Sige po. binigyan nyo rin po action uh, po ito pong problema ni Nanay. Hopefully, eh, ma'am, mapanatag na po yung loob ninyo for the meantime while waiting for the resolution. And hindi ko masasabi na relax kasi after nung resolution, may susunod pa tayong hearings. Yun na yung formal investigation. Tao po. Ma'am Lolita, magandang hapon po. Sa inyo po itong cottage, ma'am? Mm, oo, ito. Ito yung binabanggit ko sa ano na plano ng mister ko na kung hindi ako makikipag-usap, eh, susunugin or gigibain niya. Mm. Ito, ito, tsaka may isa pa kami doon. Uh, nung huli tayo magkita, madam, nabanggit niyo sa akin na pag-iisipan niyo pa rin po kung kayo ay magpa-file ho ng kaso. Ano na ho ba ang estado ho ng inyong uh, desisyon? Nung pa lang sinasabi ko na gusto ko nga sana concubinage sa adultery ang isang pa sa kanila. Kaso kulang pa ako ng sapat na ebidensya kaya naglilikom pa ako, nag-iipom pa ako. Although alam ko naman, alam ng lahat na talaga ng sila, nagsasama na sila, eh kailangan pa rin ng ebidensya. Kaya yun ang pinaghahandaan ko. Pero pinag-iisipan ko rin na pasado o sasampahan ko ng 9262, okay na okay lahat ng ebidensya ang hawak ko. Pinag-iisipan ko yun, inform ko rin kayo just in case na Next week or the other week, eh, maihisam pa ko yung 9262 at least sa Balanga. Kasi yung concubinate sa, sa Cavite, eh. Yung Mr. Cook, marang sinasabi niya, plano niya, kausapin ako. Siyempre, gan, gantong nag-umpisa na ako, hindi na ako pwedeng basta-basta nalang makipag-usap sa kanya. Nang walang kaharap at hindi dadaanin sa legal. Kasi nga, ang gusto niya, makipag-ayos. Kung sakali man ho na siya ay bumalik ho sa inyo ma'am, makipag-usap at makipagbalikan nga, kayo ho ba ay bukas ho para ho doon? Hindi, ako naman, noong kung pa naman siya hinihintay na makipag-usap. Pero sa ngayon, na dahil nga gumawa na ako ng step, hindi na kami po pwede mag-usap na kami lang. Mahirap na. Umiiwas din tayo na masaktan, yung gumamit siya ng dahas, na hindi ko kayang labanan, gano'n. Tsaka para na rin sa amin yun, yung para maging maayos ang sitwasyon namin na hindi ganito. Lagi siyang nananakot. Sa inyo ba, ma'am, okay na ba sa inyo na pansamantala ay eh, wala kayong uh, asawa ho na makakasama, na magiging focus na lang muna kayo sa business ho ninyo at sa mga anak ho ninyo? Kung pagkukumparahin natin, yung buhay ko no na may asawa pero na problema dahil nga kabi-kabila ang babae, nananakit, eh mas pipili in ko yun ngayon. Ano noong time na nalaman ko na ng bababa siya, iba-iba. Napakasakit nun. Uh, matutulog ka na alam na wala kang katabi, pero alam mo yung asawa mo may ibang katabi. Walang nag-care sa'yo, pero yung asawa mo nag-care sa iba. Ngayon, lalo masakit yung malaman mo nag-anak pa. Tapos yung time na nito, nitong huli na ramdam na ramdam ko na talagang hulog na ang loob niya doon, yun ang pinakamasakit kasi nga naging kaibigan ko yung teacher. Naging open ako sa mga nararamdaman ko. Tapos noon later on malaman mo na sila na palang dalawa. Yun ang pinakamasakit. May gusto ko po bang sabihin ho sa asawa ho ninyo? Sana uh, noon nag siya noon na Saktan ako, paghinalaan ako. Sana inisip niya muna kung anong kakahinatnan. At kung sino ang gumawa ng hindi maganda mula pa nung 2004 na natuklasan ko ng bababae siya. Uh, sana kinumpara niya yung, yung taon na pinagtiis ko sa kanya. Pinagtsagaan ko ang mga hirap, mga pambubugbog niya sa akin. Sana iyon man lamang naging ano, panuntunan niya na 
hindi ko kayang gawin ang binibintang niya. Sana nang hinayang siya mm -hmm. sa pinagirapan niya na erase mga anak ko. Sana yun malang na naig sa kanya. Eh, hindi eh. Mas na naig sa kanya yung material na bagay. Yung ibibigay ng teacher na hindi ko kayang ibigay. Pero... Noong mga panahon na kami, lahat naman na yun ay bigay ko. Ano po, ma'am, ang natutunan niyo po dito sa nangyari po sa buhay po na yun? Yung sa pagmamahal, pag nagmahal ka kahit pala asawa mo, sabi nga nila walang forever. Huwag mo masyadong ibubuhos ang pagtingin o pagmamahal mo. Magtira ka para sa sarili mo. Kaya ngayon, nagde-decision ako ng ganito. Kasi ang tagal ko, kinalimutan ang sarili ko. Panay siya, panay siya. Ngayon, hinarap ko naman sarili ko. At sama-sama ako na, oh, ba diba? Iyon ang natunong ko rito. Tsaka sa pamilya pala, ang kakampi mo lagi, mga anak mo. Sir Rafi, nagpapasalamat po talaga ako sa inyo na, na talagang tinutukan nyo ang problema ko. Sa ngayon po, nakakita talaga ako ng linaw. Yung mister ko, natitigating na. na. Dati, tahimik na tahimik. No pansin kami. Bali, wala lang sa kanya ang nangyayari. At least ngayon, nakakatuwa naman, naalala na rin niya na may pamilya, na may dapat siyang harapin. At ngayon, ang sinasabi niya na uuwi na siya sa balanga, makikipag-usap sa akin. Hindi porke gano'n ang sinasabi niya, eh, makukumbisin niya na akong makisama o makipagbalikan sa kanya. Hindi po, ang sa akin, mag-aayos lang kami para sa ikabubuti lang din namin dalawa, pati ng aking mga anak. Maraming maraming pong salamat.